Merhaba arkadaşlar. Bugün bir koli açacağız. Bana e, içinde hiç bilmediğim sürpriz oyuncakların olduğu bir koli yolladılar. Bu Türkiye'den geldi. Türkiye'deki bir firmadan geldi. Beni izlemişler ve çok beğenmişler. Bunu bir koliyi oyuncak yollamak istediler. Ben de seve seve kabul ettim. Şimdi onun içinde neler var? Birlikte açacağız, göreceğiz. Acaba bizim kanalımızda olduğu şeyler bir yaş grupları nasıl? Çok merak ediyorum. Değişik, hiç görmediğimiz şeyler var mı? Açalım bakalım. Evet, içinde oldukça fazla oyuncak var. Ben de çok heyecanlandım. Siz olsanız nasıl heyecanlanırsınız kim bilir. Keşke sizlerden biri yanımda olsa ve birlikte açsaydık bu kutuyu. Şimdi ben tek tek çıkarmak istiyorum. Çok fazla şey var ve çok çeşitli yaş grubuna göre şeyler var sanki. Öncelikle My Little Pony'nin bu bebeklerini gördüm. Hemen onları alıyorum. Evet, Apple Jack ve Rarity. Çok güzeller. Ben de yoklardı da iyi oldu. E hemen açalım bakalım nasıllarmış. Evet, işte karşınızda Apple Jack. Çok güzel görünüyor. Saçları da çok hoş ve yumuşacık. E, sarı, üzerinde kırmızı, mavi renkleri olan çok e, güzel saçları var. Apple Jack bir kulaklık takmış. Kıyafeti çok hoş. Evet, Apple Jack burada durabilir. Koltuğumuza koyalım. Bakalım başka neler vardı. Ha, Rarity'yi açacaktık. Unutmayalım arkadaşın Apple Jack'in. Çok heyecanlıyım. Çabuk çabuk açmak istiyorum. Çünkü içeride bir sürü şey var. Rarity. Daha fazla açmama gerek yok herhalde. Diğer oyuncaklara da vakit kalsın çünkü çok fazla şey var. Rarity de bu morlu kıyafetiyle, morlu saçlarıyla her zamanki gibi çok hoş görünüyor. Bence konser için tam anlamıyla hazır. Güzel bir konser filmi çekebiliriz. Onu da böyle aldık. Evet, şimdi bir kutum var. Daha önce böyle bir oyuncağım olmamıştı. İçinde iki tane dinozor var. Acaba dokunduğumuzda bir şey oluyor mu? Hmm. Evet değişik bir oyuncak. Dinozorları pek tanımıyorum ben. Benim kızlarım çünkü dinozorlarla oynamıyorlar. Almadığımız için çok da bilemiyorum. Bir açayım bakalım. Sanki biraz erkek oyuncağı gibi geliyor bana. O kadar çok oyuncak var ki yeni bir kanal bile kurabilirim. Bakın, iki dinozorumuz oldu. Bu dinozorların türlerini ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız bana söyleyin. Bunlar yürüyor galiba. Sanırım yürüyorlar. Böyle kuyruğunu çeviriyoruz ama nasıl yürüyor? Bunu anlamadım. Evet, biri yeşil, biri de mor olan iki dinozorum oldu. Kuyruğunu çeviriyoruz. Hatta şurası da dönüyor. Ama ne oluyor öyle yapınca? Onu anlamadım. Kutuda acaba var mı? Evet, bunlar çarpışıyorlar. Ben böyle savaşlı oyuncaklardan çok hoşlanmıyorum. Ben bunları başka bir şey yapacağım. Başka bir oyunda kullanacağım. Onları da şöyle koyalım. Evet. Hım hım. Deniz için, havuz için uygun bir oyuncak. Çok güzel. Bir deniz kızı bebeğim var. Bunu da hemen açalım. Daha önce de vardı galiba. Bu ikinci oldu sanırım. Ya da rengi başkaydı. Evet. Güzeller. Güzeli bir deniz kızı. Çok güzel. Saçları pembe pembe. Kuyruğu hareket ediyor. Bakın şöyle oturabiliyoruz da. Müthiş. Evet. Bakalım. Hmm, süper. Ben de yoktu. Shopkins'in bu bebekleri çok güzel görünüyor. Popet de bu popcorn diyorsunuz buna galiba. Benim kızlarım adlarını söylüyor. E, bu patlamış mısır. Galiba bu bebekten iki tane daha var. Şurada da görüyoruz. Biri pembe saçlı, biri mavi saçlı. Belki onları da ben sonra kendim alırım. Çünkü içinde şu an için 
yok gibi gördüm. Bunu daha sonra açmak istiyorum. Onunla güzel de bir oyun oynarız. Evet. Bakalım. Hmm, bir fashionistas bebeği. Üstelik değişik bir bebek. Müthiş. O kadar çok arıyordum ki kısa, şişman, ten renginin değişik olduğu bebekleri çok merak ediyordum. İşte hafif kilolu güzel bir bebeğimiz oldu. Acaba onun özel bir ismi var mı? Hayır özel bir ismi yok. Ona biz isim verebiliriz. Bu arada eğer koleksiyon yapmak istiyorsak bakın burada tüm fashionistas bebeklerinin fotoğraflarını görüyoruz. İsterseniz bunlara bakarak koleksiyon yapabilirsiniz. Uzun olan var, kısa olan var, balık etli olan var. Çok güzel. Şimdi bunu hemen açalım. Görelim. Galiba bu kutunun içinde beni şu ana kadar en mutlu eden bebek bu oldu. Gerçekten çok merak ediyordum çünkü. Bakar mısınız? Bayağı tombul. Bakın beli oldukça kalın. Kolları kalın, bacakları daha kalınca. Şöyle yukarı kaldıralım. Bakın, bakın. Baya tombul bir bebişimiz oldu. Diğer Barbie bebeklerin elbiseleri ona olmayacak tabii ki. Ona özel elbiseler lazım. Çok hoş, çok hoşuma gitti. Saçları çok güzel. Yine her zamanki gibi, bütün Barbie'ler gibi. Elbisesini çıkarabilmemiz için arkada bir cırt cırtımız var. Diğer elbiseyi de zaten rahatça çıkarabiliyoruz. Bakın kalçaları da bayağı genişçe. Yüzü çok hoş. Biraz esmer. Çok güzel bir Barbie. Ona bayıldım. Hemen onunla oyun oynamak istiyorum. Evet, bakalım başka neler var. Şöyle hemen tepede duran bir çamaşır makinemiz var. Onu da açacağım. Böyle bir makinem yoktu benim. Bilmiyorum. Genelde Barbie oyunları oynadığım için bununla nasıl bir oyun kurarım bir fikrim yok ama herhalde kullanırız. Hmm, güzel bir makineye benziyor. Bakalım. Kapağını açabiliyoruz. Bu kartonu çıkarıyoruz. Buraya giysilerimizi koyacağız. Deterjan bölümü. Çalıştıralım bakalım ne oluyormuş. Aa, çalışmıyor galiba. Ya da pili yok. Sanırım pili bitti. Buna pil takıp sizin için bir oyun oynayacağım. Ya da kapağı... Hmm, pardon kapağı kapanmayınca çalışmıyormuş. Bakın ışıkları yandı. Şu an su alıyor. Şimdi yıkamaya başladı. Gerçek bir makine gibi. Ve kurutmaya geçti. Çok güzelmiş, çok beğendim. Ve bakın bir sinyal sesi var. E, i̇şinin bittiğini söylüyor. Bakalım başka neler var. Evet çok güzel bir şey. Çok severim. E, ben el işlerini çok seviyorum. Bu da galiba kolye yapıyorsunuz içinden çıkan malzemelerle. Çok hoş görünüyor. Hemen sizin için kolyeler hazırlayacağım. Evet yine ona benzer bir kutumuz daha var. Bu sefer bileklik yapıyoruz. Ben... Ortaokul zamanlarındayken çok modaydı böyle bileklikler. Tekrar görünce hoşuma gitti. İsimler falan da yazılırdı. Düğüm atarak yapılıyor. Bunu yapmak benim için çok zevkli olacak. Evet bir oyuncak daha. Bu galiba çok bizim yaşamıza uygun değil ama yine de çok güzel. Bakın çeşitli sebzeler var. Ortalarından kesiyoruz. Bir kesme tahtamız ve bıçağımız var. Çok güzel. Ama daha küçük yaşların hediyesi sanki. Yine de çok teşekkür ederim. Evet. Bir Barbie kutusu görüyorum. Acaba bu nedir? Hmm, bir kasa. Oo, çok fiyakalı. 
acaba pili var mı içinde? Güzel bir kasaya benziyor. Bakın sepeti var. Tartımız var. Buradan anons ediyoruz galiba. Aa çok güzel. Aa fişi de var. Bakın. Bakın. Aa bayıldım buna. Yani bilmiyorum bize çok uygun mu ama yazın eğer bir oyun istiyorsanız size çok güzel bir market oyunu oynayabilirim. Evet onu da böyle koyalım. Aa süper bir Chelsea. Hem de yaz için bir Chelsea. Üzerinde mayosu var. Bir deniz gözlüğü var. Hatta şnorkeli de var. Elinde de küçük bir havlusu var. Çok güzel. Bu Chelsea ile de oyun oynayacağım. Daha önce bir kum yapmıştık. O plajda bence Chelsea arkadaşlarıyla güzel oyunlar oynayacak. Evet. Bir bebeğim var. Ben böyle bebekleri çok severim. Kanalımda birkaç tane var böyle bebekli oyunlarım. Yine güzel, mini, yeni doğmuş bir bebek. Bakın pudrası var. Eğer bakım yapmam gerekirse çeşitli malzemeleri var. Yemek tası var, bir bezi var. Demek ki altına da yapıyor. Hatta bakın şurada bir oturak var. Oraya tuvaletini de yapıyor. Çok güzel bir bebek. Güzel bir set yani. Benim çok hoşuma gitti. Ben böyle şeylerle oynamayı çok severim. Barbie'leri ne kadar seviyorsam bu bebekleri de çok seviyorum. Galiba bu da son parça. Bu da çok güzel. Ailece oyun oynayabileceğimiz güzel bir set. Bowling seti. Talking Tom var üzerinde. Görselleri de çok güzel. Rengarenk. Toplarımız da şahane. Evet güzel bir yaz oyunu. Çimlerde kızlarımla bu oyundan oynayabilirim. Eğer bu oyunları oynarken beni görürseniz hemen yanıma gelin birlikte oynayalım. Ben bu koliyi çok sevdim. Umarım yine yollarlar. Çok hoşuma gitti. Siz de beğendiyseniz hemen beğenme tuşuna basın. Ayrıca lütfen abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.